హలో హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడైతే మనం మనం వెనుకున్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంకి అయితే వచ్చేసాం అనమాట సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఎక్కడ ఉందంటే సబ్మేరియన్కి ఆపోజిట్గానే ఉంటుంది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం మీరు పైన చూస్తున్నారు కదా ఏరోప్లేన్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం సో దాని టికెట్ ప్రైజెస్ ఏంటి అవి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అనమాట సో ఈ లోపలికి వెళ్ళి ఏంటి కథ చూద్దాం అక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఐ లవ్ వైజాగ్ అని ఉంది సో ఇక్కడైతే ఎంట్రన్స్ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా అడల్ట్స్కి సెవెంటీ రూపీస్ చిల్డ్రన్కి ఫార్టీ రూపీస్ సేమ్ లైక్ సబ్మెరీన్ ఇది క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ద సబ్మెరీన్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఇది సబ్మెరీన్ అనమాట సో దీనికి క్వైట్ ఆపోజిట్లోనే మనకి ఇది ఉంది మీరు ఇక్కడైతే చూడవచ్చు టికెట్ ప్రైజెస్ అండ్ టైమింగ్ కూడా మండే టు సాటర్డే టూ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేస్తారు అంట సండే అయితే మార్నింగ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ పిఎం అండ్ టూ టూ టు త్రీ థర్టీ పిఎం సో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియంకి అయితే వచ్చాం అనమాట సో టికెట్ అయితే మనకి అడల్ట్కి సెవెంటీ రూపీస్ అయింది సో ఇదే టికెట్ ఇది సో ఇది ఎంట్రన్స్ అనమాట సో మీరు అవుటర్ వ్యూ కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏదో ఏరోప్లేన్ కూడా ఉంది నావీ వాళ్ళది ఇప్పుడు దాన్నే మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది లోపలికి రాగానే సో ఇది వైజాగ్ వైజాగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం ఓవర్ వ్యూ ఇది ఒక మ్యాప్ లా అనమాట ఇది కురుసురా సబ్మెరిన్ లైట్ హౌస్ అరకు వ్యాలీ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అండ్ బుర్రా కేవ్స్ తొట్లకొండ సింహాచలం కైలాష్గిరి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళైతే తక్కువ పెట్టారు ఇక్కడ వైజాగ్లో చూడడానికి చాలా చాలా ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే మనం ఈటీయూ వన్ ఫోర్ టూ మ్యూజియంలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం హెరిటేజ్ జోన్ అంట ఇది సో ఇక్కడ మనకి టియు వన్ ఫోర్ టూ అని ఉంది కదా సో మనకైతే దీనికోసం పెట్టారు ఇక్కడ మ్యూజియం అనేది ఎస్పెషల్లీ సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు సో ఈ బోర్డ్స్ అయితే మీరు చదవాలనుకుంటే పాజ్ చేసే చదవండి సో మనకి ఏరోప్లేన్ డిజైన్ చేసింది అయితే అందరికీ తెలిసిందే ఈగల్ ఈగల్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఏరోప్లైన్స్ కానీ జెట్స్ కానీ డెవలప్ చేశారు సో ఇదైతే పైలట్ సెషన్ అంట సో ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో పైలట్ ఏరియా అయితే ఇలా ఉంటుంది కంప్లీట్గా సో ఇక్కడైతే బ్లాక్ బాక్స్ ఉంది సో బ్లాక్ బాక్స్ ఏంటి అంటే కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్ డేటా రికార్డర్ సో ఇందులో మనకి డేటా కానీ వాయిస్ రికార్డింగ్ కానీ చేసి సో అదైతే ఇందులో పెడతారు బ్లాక్ బాక్స్లో మీరు చాలా హాలీవుడ్ మూవీస్లో చూసి ఉంటారు బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు సో ఇది ట్రైనింగ్ జోన్ ఇది సో ట్రైనింగ్ జోన్లో మనకి పారాషూట్తో ఎలా దిగాలి ఏరోప్లైన్ నుంచి ఎలా దూకాలి హెలికాప్టర్ నుంచి ఎలా దూకాలి అనేది ఉంది సో ఇండియన్ నావీ యూనిఫామ్స్ అంటే ఇవన్నీ డ్రెస్ నెంబర్ వన్ అండ్ డ్రెస్ నెంబర్ త్రీ ఎవరికి అంటే ఇక్కడ పీ క్యాప్ వైట్ టర్బైన్ వైట్ ఫుల్ స్లీవ్డ్ షర్ట్ బ్లాక్ టై బ్లాక్ జాకెట్ స్ట్రిప్ ఆన్ స్లీవ్స్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఎంసీపీఓ సిపిఓ వాళ్ళకి అంట అదంతా డ్రెస్ నెంబర్ టూ అండ్ ఫోర్ సో ఇది కూడా మీరైతే ఇక్కడ చదవచ్చు ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పి సో ఇది డ్రెస్ నెంబర్ ఫోర్ ఆల్ఫా అండ్ నెంబర్ సెవెన్ నెంబర్ సెవెన్ అనేది ఆఫీసర్స్ అండ్ సైలర్స్కి నెంబర్ ఫోర్ ఆల్ఫా అయితే క్యాప్టెన్స్ అండ్ అబౌ సో ఇది పైలట్ డ్రెస్ 
ఇండియాలో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ పైలట్కి అయితే డ్రెస్ ఇలా ఉంటుంది సో పైలట్స్ కోసం చిన్న కోట్ అనుకుంటా ఇది అబ్జర్వర్ అంట అబ్జర్వర్స్కి డ్రెస్ కోడ్ ఇది అండ్ ఇక్కడ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్స్ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్స్కి డ్రెస్ కోడ్ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్స్ ఫ్లైట్ ఇంజనీర్స్ కోసం అనమాట ఇక్కడ రాసించారు మీరు చదవాలనుకుంటే పాజ్ చేసి చదవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫ్లైట్ అబ్జర్వర్స్ కోసం కూడా రాసించారు మీరు చదవాలంటే పాజ్ చేసి చదువుకోవచ్చు సో వీళ్ళు ఫ్లైట్ గన్నర్స్ అంట వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి సో అండ్ ఇక్కడ ఫ్లైట్ సిగ్నలర్స్ సో ఇక్కడ ఫ్లైట్ సిగ్నలర్స్ అనమాట సో వాళ్ళ యూనిఫామ్ ఇలా కంప్లీట్ వైట్లో ఉంటుంది ఎయిర్ టెక్నికల్ ఎక్కడైతే ఎయిర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మిస్సి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏందో మనకు తెలియదు అండ్ ఎయిర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ కోసం కూడా ఇక్కడ ఏం రాయలేదు కూడా మేబీ మిస్సింగ్ అయ్యి ఉంటాడు సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడైతే ఎక్విప్మెంట్ జోన్లోకి వెళ్తున్నాం టీయూ వన్ ఫోర్ టూ ఆక్సిజన్ సిస్టమ్ అండ్ అది ఎయిర్ బాటిల్ అంట టర్బో జనరేటర్ సోనో బాయ్స్ సెగ్మెంటెడ్ సోనో బాయ్ ఇవన్నీ ఏంటి మిసైల్సా ఇవన్నీ సోనో బాయ్స్ అంట సో సోనో బాయ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చదవచ్చు సో మీకు కావాలనుకుంటే ఇది పాజ్ చేసి చదువుకోండి సో ఇది ప్రొఫైలర్ ఇది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రొఫైలర్ ఈ టీ యూ వన్ ఫోర్ టూ ఎం ప్రొఫైలర్ సిస్టమ్ అంట ఇది ఈ ప్రొఫైలర్కి అయితే ఈ మాత్రం దీంతో ఛార్జింగ్ పెట్టారు రా ఇది ఇంజన్ కదా వన్ ఫోర్ టూ ఎం ఇంజన్ అంట ఇది చూడొచ్చు చాలా చాలా పెద్దది ఉంది ఏదో రాకెట్లా ఉంది అది ఇంజన్ జట్ ఇంజన్ అండ్ అక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏదో ఉందన్నమాట ఇవి పారాషూట్ సార్ పారాషూట్ అండ్ లైఫ్ బోట్ ఇది లోపల పాసెంజర్ సీటా అదే బ్యాక్ సైడ్ ఇంకోటి కూర్చుంటాడు కదా అది సర్వైవల్ కిట్ అంట టార్చ్ ఉంది సిగ్నల్ ప్లేయర్స్ విజిల్ మెజరింగ్ జార్ మెజరింగ్ జార్ ఎందుకంటే పైన ఉన్నప్పుడు కొంచెం మత్తు కావాలనుకుంటే చిన్నది తగ్గేసుకోవడానికి మెజరింగ్ జార్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వాటర్ ప్రూఫ్ మ్యాచ్ బాక్స్ అంట వాటర్ ప్రూఫ్ మ్యాచ్ బాక్స్ ఎంతమందికి వాటర్ ప్రూఫ్ మ్యాచ్ బాక్స్ కావాలి చెప్పండి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఉంది కంప్లీట్గా కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈ టైర్ ఉంది కదా సో ఇటైతే ఈ టీయూవి ఏదైతే ప్లెయిన్ ఉందో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉందో సో దాని టైర్స్ ఇవి సో ఇంత టైర్స్ ఉంటాయి నాకు తెలిసి లారీకి ఉన్నంత టైర్లు ఉన్నాయి అంతే లారీకి ఉన్నంత టైర్స్ ఉన్నాయి అంతే లారీకి ఎంత ఉండొచ్చు సో లారీకి ఉన్నంత టైర్ ఇది ఉంది సో దానికంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంది అది ఎయిర్ బాంబ్ అంట ఇది ఎయిర్ బాంబ్ ఇది ఏదో మిస్సైల్ ఇది ఇక్కడ ఏదో హోలోగ్రఫీ అంట ఇక్కడ 
ఇక్కడ మీకు ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది హోలోగ్రాఫ్ ఇది హోలోగ్రాఫ్ అంటే మనకి పైన మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో అక్కడైతే ఇక్కడ మీరు చూడండి సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి ఫిలిం వస్తుంది ఫొటోస్ సో కింద నా ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్ వల్ల మనకి పెద్దగా కనిపిస్తుంది సో మీకు కంప్లీట్గా ఈ జెట్ కోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే హోలోగ్రాఫ్ చూస్తే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇదిగోండి ఇవి సబ్మరీన్స్ ఇవి అంటే ఇది బీచ్ అనుకోండి సో పైన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఉంది సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో మిసైల్స్ వేసి షిప్ను బ్లాస్ట్ చేస్తున్నారు ఇవి అవార్డ్స్ అంట ఇవన్నీ మన ఇండియన్స్కి వచ్చిన అవార్డ్స్ ఇవి సో మీరు చూడాలనుకుంటే పాజ్ చేసి చూసుకోండి ఎవరెవరికి అవార్డ్స్ వచ్చాయని చెప్పి అవార్డ్స్ ఆఫ్ ఆనర్డ్ జోన్ అందరూ కమాండర్స్ అండ్ క్యాప్టెన్స్ రావాలి ఏవీ రూమ్ ఏవీ రూమ్ క్లోజ్లో ఉంటుంది సో ఏవీ రూమ్ అయితే ప్రజెంట్ క్లోజ్లో ఉంది మనం విజిట్ చేయడానికి లేదు సో ఇదైతే మనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఇదంతా చూడొచ్చు ఆనరబుల్ సీఎం అరైవల్ ఎట్ మ్యూజియం అంట సో ఏవీ రూమ్ అయితే క్లోజ్లో ఉంది మేబీ లైక్ నాకు తెలిసి ఏవీ రూమ్లో మనకి ఏవీ రూమ్లో నాకు తెలిసి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కోసం ఏదైనా మేబీ లైక్ చిన్న ప్రొజెక్షన్ వేస్తారు అనుకుంటా సో ప్రజెంట్ అయితే ఓపెన్లో లేదు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంది కదా పైన ప్రొజెక్టర్ ఉంది ఇక్కడ సీట్స్ ఉన్నాయి సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనమాట సో ఎయిర్ ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోకి అయితే మనకి వెళ్ళొచ్చు సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోకి వెళ్ళడానికి ఇదే ఇది సో మ్యూజియం అయితే మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం సో ఇప్పుడైతే మనం మన పక్కన ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం సో ఇంతవరకు మనం మ్యూజియంలో చూసింది అయితే మాత్రం ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కోసం అనమాట చాలా చాలా పెద్దగా ఉంది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే మాత్రం చాలా కాంపాక్ట్గా చాలా నీట్గా కట్టారు మ్యూజియం అంతా చూడ్డానికి చాలా బాగుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏసీ ఉంది ఈ ఎండ్లో ఏసీ లేకుండా ఇలాంటి క్లోజ్డ్ కంటైనర్స్ లోపలికి వెళ్ళాలంటే సచ్చిపోయినట్టే సో ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆక్సిజన్ ట్యాంక్స్ అంట ఇక్కడ నో ఫోటోగ్రఫీ అని రాసింది కానీ మీకోసం నేను డిస్క్ చేసి వీడియో తీస్తున్నాను సో కంప్లీట్గా ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో కూడా అంతా సబ్మెరీన్లో ఉన్నట్టే ఉంది కానీ కొంచెం తక్కువ
ఇంతకు మీరు చూసారు కదా సోనో బాయ్ సో అవే ఇవి సోనో బాయ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది మిస్సైల్ ఇది సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో కూడా చాలా మెకానిజం ఉందన్నమాట ఇది బాంబ్ క్యారియర్ అంట ఇది సో ఇదిగా ఉండి ఇది బాంబు ఇది రెండు బాంబులు ఉన్నాయి అండ్ ఈ లోపల ఏదో సర్క్యూట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏవేవో ఉన్నాయి అండ్ అండ్ ఇక్కడ అయితే మనకి రష్యన్లో ఏదో రాసింది ఇది ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ అంట మొత్తం వైర్లతో నిండిపోయింది ఇక్కడ కంప్లీట్ గా వైరింగ్ ఏ ఉంది ఎట్టు చూసినా కూడా వైరింగ్ ఏ ఉంది ఇక్కడ సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది లోపల మనం ఎప్పుడైతే కాక్పిట్ దగ్గరికి వచ్చామో అప్పుడే మొబైల్ మూసిమన్నట్ర అసలు ఏంటంత కాక్పిట్ లో ఉంటది ఇది గాలిలో ఎగిరిపోతుంది నిజంగా అది ఎంత పెద్దవి గాలిలో తేలిపోతున్నాయి మనం తయారు చేస్తే పేపర్ రాకటే సరే చూసారు కదా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎంత పెద్దది ఉందో ప్రొఫైలర్ చూడండి అటువే ఒక ప్రొఫైల్ అక్కడ ఒక ప్రొఫైల్ ఇక్కడ ఒక ప్రొఫైలర్ అక్కడ ఒక ప్రొఫైలర్ అంటే ఒక సైడ్ టూ టూ ఉన్నాయి ప్రొఫైలర్స్ సో వీటి టైర్లు ఇవి ఎంత పెద్ద టైర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడైతే విఆర్ గేమ్స్ జోన్ అంట ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఓపెన్లో ఉందో లేదో తెలీదు ఎందుకంటే మొత్తం ఖాళీగా ఉంది ఇక్కడ ఈ వింగ్ చూసారా ఎంత పెద్దది ఉందో చాలా పెద్ద వింగ్ చాలా పెద్ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇది ఇండియన్ నావీ ఇది ఇండియన్ నావీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇది అద్భుతంగా ఉంది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మాత్రం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ అనుకుంటాయి ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నేమ్ అయితే ఇది అండ్ ఈ ప్రొఫైలర్ చూసారా ఎంత పెద్ద ఉన్నాయో సో ఇదే అనమాట ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అయితే మనం కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మనకి ఇండియన్ నావీలో యూజ్ చేసిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనమాట ఇది సో ఇది వార్ వార్ క్రాఫ్ట్ ఇది వార్స్లో యూజ్ చేసిన ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనమాట సో దీనికోసం అయితే మనకి ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు మ్యూజియం అయితే అద్భుతంగా ఉంది అండ్ ఈవెంట్ మీరు చూసుకుంటే లోపల ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో కూడా మొత్తం వింత వింతగా వైరింగ్స్ అంటూ మిషన్స్ అంటూ ఏవేవో ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలాంటివన్నీ అసలు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో ఏంటో నాకైతే చాలా వింతగా ఉంది సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం కూడా మస్ట్ విజిట్ సో ఇక్కడ కూడా ఏసీ ఉంది మీరు సమ్మర్లో వచ్చినా కూడా హ్యాపీగా విజిట్ చేయొచ్చు సో అటువైపు నుంచి మ్యూజియం చూసుకొని వచ్చి మనం ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కంప్లీట్గా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మన వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు సి యూ అగైన్ బాయ్ సో ఇదే అనమాట ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం సో ఇక్కడ లవ్ వైజాగ్ అని ఉంది అందరూ ఫోటోలు దిగుతున్నారు అక్కడ సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే లోపల చాలా బాగుంది మనం అటువైపు నుంచి ఎంటర్ అయ్యాం సో ఇటువైపు నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యాం అనమాట సో చాలామంది వస్తున్నారు టూరిస్టులు ఇది యాక్చువల్లీ రైనీ సీజన్ బట్ రైన్స్ అయితే ఇంకేం లేవు బట్ టూరిస్టులు మాత్రం దారుణంగా వస్తున్నారు అనమాట విజిట్ చేయడానికి వైజాగ్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మ్యూజియం అయితే నాకు చాలా నచ్చింది చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంది ఆ టైంలో మనకి ఇంత అద్భుతంగా ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అని కానీ ఈ సబ్మెరీన్ అని కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది లవ్ వైజాగ్